。比比东，还认识我吗？尊贵的蓝色妖姬大人，我当然记得您啊！我这次可没有去欺负小五，你不能惩罚我。而且我也发了狗头保护符，你的爱心能量、加号能量我都收到了，还有狗头保护符，我全都收到了。我说过，发了这些的都是我蓝色妖姬的朋友，我都会保护你们的。红色风暴，我们走。阿呸！什么狗屁蓝色妖姬，还带了个跟班，不就是换身衣服吗？哼，我也换身衣服，看还有谁认识我。五六七，这么晚了你不回家，在这里溜达一下。我去送老爷爷去了，他家住的地方有点远，所以回家晚了。我马上回家。妖姬大人，不要抓我，我回家就给你们送爱心。点加号，斗罗小镇能够这么安全，全靠了你们。妖姬大人辛苦了，这小子挺会说话，这样的话就放你一马，赶紧回家吧。妖姬大人，您不是放我一马，让我赶紧回家吗？我去，居然认不出我来。阿七，我是比比东啊，你没看出来吗？这挺好，那我再去吓吓小五。别去了，比比东，晚上逗留，小心被真的妖姬大人抓去。再说了，妖姬大人不让你欺负小五，你忘了小可爱们的狗头了吗？啥狗屁妖姬大人，小可爱们的手机被我没收了，是发不出来狗头的。比比东，小梧桐，你看蓝色妖姬叔叔给你带的什么好吃的？吃的有草莓、糖果、薯片、爱心蛋糕、辣条、巧克力，还有喝的可乐、奶茶，喜欢吗？喜欢，喜欢。都是我喜欢的零食，谢谢妖姬叔叔。不用谢，小梧桐真有礼貌，你真棒，给你点个赞。梧桐，吃东西前要洗手哦，手上有很多细菌，吃到肚子里会肚子痛的。知道了，小五妈妈。小梧桐吃完零食，涮完牙，就早早的跑去睡觉了。梧桐刚睡着，就做了一个神奇的梦。小梧桐睡着了，你是我最喜欢的孩子了。你不但爱干净，还懂礼貌，而且还给了我这些能量。既然你这么乖，我就奖励你一个幸运能力。我是红伞兔，也是你的守护神。小梧桐，你好好睡吧。我走了。三哥，你是蓝色的翅膀，而且我还看到一条龙了。小五，你的也不差，可是银色哟。啦啦啦啦，嗨。同学，你们好，你们好，你们是新来的吧？新来的，你们的翅膀是什么颜色？我是蓝色的翅膀，而我呢是绿色的翅膀。我可是银色的哟，太搞笑了，银色的可是垃圾。比比东，你过分了，不能这样说。新同学，快道歉，否则我不和你玩了。呵呵，谁愿意跟你这群小学生玩？刚刚不好意思，新同学，我们做朋友吧。好呀，好呀。比比东住手！怎么可以欺负唐三呀？不好，三哥出事了！呵呵呵，五六七，你个叛徒，我连你也一起收拾。比比东，你太过分了！哎，大晚上的是谁在哭泣？我似乎隐约看到外面有个人影。为什么突然消失了？不会见我有妄想症了吧？不好了，三哥醒醒啊！什么回事？小五，三哥，你听到外面有人在哭泣吗？我只是听到了声音，出去什么也没看到。麻烦了，小五，你听到的哭声是传闻中红鞋女子的哭声。她孩子走丢了，她到处去寻找。如果有人听到她的哭声，她就会把这个人带走。我该怎么办？三哥，帮我想想办法。你是我的小宝贝吗？我的小宝贝丢了，我的小宝贝还不会给我这几种红色能量和我喜欢的狗头。小五，刚刚你没有给我这些能量，那你一定是我的小宝贝。跟我来吧，亲爱的小宝贝。不，你搞错了，我不是你的孩子。我现在立马给你这些红色能量，然后给你几种狗头。看，我已经给了你这些了。我不是你的小宝贝，你也不是我的小宝贝。那我还要续继去寻找我的小宝贝了。只要不给我这些红色能量的小宝贝，都是我亲爱的孩子。我现在去找你。小五，别害怕了。红仙女终于走了，真的走了吗？实在太可怕了！<笑>我能和你们一起玩吗？快走开！谁要跟你玩呢？长得那么丑，还想和我们小公主一起玩？快给我滚开！是啊，还长了一对兔子耳朵，真是丑爆了！我们才不要和你一起玩呢！就是就是，快走开！原来已经没人喜欢我了，都不理我了，我一个人好孤独啊！凭什么呀？
他们都有朋友，都有小伙伴一起玩，就我一个人。既然已经没有人喜欢我了，那我就变成坏孩子好了。我要把那些不喜欢我、欺负我、嘲笑我的人都变丑，这样就有人陪我了呀，我就不是一个人了。我知道有个小女孩欺负过我，我现在就把她变丑。我看还有谁敢欺负我？你这不是小吴姐吗？哇，真的是小吴姐姐，小吴姐，我是蓝色妖姬，我最喜欢你了。你的每个视频我都会看的，看了你的视频，我学会了很多东西。你好漂亮啊！真真的吗？你真的喜欢我吗？我漂亮吗？对啊，我最喜欢小吴姐了。哇，穿粉色的衣服更漂亮了。谢谢你喜欢我，这样我就不是孤零零的一个人了，我又可以做回好孩子了。美女们都过来！五六七，你叫我们干什么？我要觉醒你们的武魂了。朱竹清，你先来，这是觉醒灵球，你把手放上去，灵球就会显现你的武魂。好的，五六七。朱竹清，你是幽灵白猫，不错不错。谢谢五六七，我很满意。真是的，这么着急走，下一个到你了，蓉蓉。来，蓉蓉，你也把手放上去，你要用心感受。好，蓉蓉。你居然是九宝琉璃塔！天啊，这可是最强辅助武魂！太好了，五六七，蓉蓉，你不要骄傲。嗯，五六七，我会好好修炼的。那小五，最后到你了。这次，五六七，你是不是和十三一样，想说现在没有小可爱喜欢我了，小可爱都没有我表情包了，我也觉醒不了武魂了？小五，你怎么知道？哼，你给我看着，到底有没有小可爱喜欢我？小可爱们，如果你们是喜欢我的，那就快点击左下角测一测，看看你会测出多少级的武魂。如果你是我的真爱粉，那就测出来给五六七看看。我也是有很多小可爱喜欢的。小五现在就是一个丑八怪，唐三王子，你要知道。现在斗罗大陆最漂亮的公主是我千仞雪。千仞雪，你把小五公主怎么了？她到底在哪里？我要马上去找她。怎么问我？我不知道她在哪里。不可能，不然你怎么会知道她变成了丑八怪？难道你是为了让我娶你，故意在变容？我没有骗你，那个我我是听小镇的人说的。拜托你们，请让我见见唐三王子吧。你这个南瓜头怪物，还不快点离开！再不离开，我就把你抓起来了。我一定要见唐三王子，见不到我是不会走的。这是什么情况？你怎么有一对跟小五公主一样的魂兽兔耳朵？青青，见到你真是太好了。我是小五啊，你快听听我的声音，可以认出我来吗？小五，真的是你？是谁这么可恶，竟然把你变成了南瓜头怪物？青青，是比比东和千仞雪，他们在我赶来的路上用黑魔法把我变成了南瓜头怪物。这两个大坏蛋太可恶了。还有你们看不到小五公主的魂兽兔耳朵吗？还敢对小五公主如此无礼？给我让开！我们要马上见唐三王子。启禀王子殿下，门口有一个南瓜头怪物，吵架的事情跟您汇报。不可以，快把他赶走。等等，千仞雪，你为什么这么？紧张，你不让我见，我偏要去见，看你究竟隐瞒了什么。坏了坏了，唐三王子一见到南瓜头，就知道是我把臭兔子变丑八怪的，怎么办？怎么办？小五，快住手！我是你的三哥呀。唐三，你不要再做无谓的挣扎了，只要在机器里待一分钟，再喝了我研制的药水，马上你也会成为魂兽的。<笑>小五，你快醒醒，不要再被你体内的变异魂兽操控了。千仞雪，别着急，很快也会轮到你的。小五，我好难受啊！你不要这样对我，现在我感觉眼睛都睁不开，看不见了。三哥，你的眼睛消失了，而且变得黑不溜秋的，好可怕啊！哈哈哈，看来已经开始在慢慢融化，快变异成功了。什么？再这样下去，我会变成坏人的！不要啊，小伙伴们，快这样子，提供红色能量。让我恢复原来的样子，然后丢可怕的狗头，把小五体内的变异魂兽赶走。别浪费表情了，你们的手机全都被我操控了，没人能够发得出可怕的狗头啦。你们就眼睁睁的看着我欺负你们的唐三吧。天哪，不要这样对三哥，他的眼睛都消失了，三哥马上就快变异了。救命啊！怎么都是黑的，我什么都看不见了，好害怕！你喊破嗓子都没人能帮得了你们，我警告你们，不准这样子给他们提供能量，不然也把你们抓过来。妈妈，我的头发是怎么回事？你的能力觉醒了，去学校千万别暴露你的头发，把帽子戴起来。知道了，妈妈。同学们，这位是新来的小五同学，以后大家就是同学了。阿、啊、奇这同学好奇怪，上课还戴帽子，下课我们一起去欺负他。老师说同学之间要互关互爱，我要做个好孩子，不欺负同学。切，我自己去。进来的，我看不惯你很久了，把你帽子拿下来。你别欺负我了，你妈妈说帽子是不可以拿下来的。小五，快走！我们保护你。对，比比东是班里最大的坏蛋，我们要给他扔狗头。妈妈说过，不能丢下同学就逃走，我得去救他们，不能让三哥跟阿七受伤。不准伤害我同学。什么
你的头发居然同时拥有七种颜色，那可是天使才具备拥有的。拍照了，快站好。王默到，陈思思到，萝莉到，云公主到。咦，你是谁啊？不是我们叶萝莉班级的吧？老师，我是隔壁斗罗班的小五。那你来我们班干什么？赶紧回去。老师，求你收留我吧，我不想回去。为什么呀？事情是这样的。这个蛋糕看起来也太好吃了，我比比东就不客气了。是谁偷吃了我的草莓蛋糕？是小五，我刚刚看到他吃了。你看，证据就是他身上的草莓。炸！小五，你太过分了。你现在还有什么要解释的？我没有，我也不知道为什么身上会有草莓。既然这样，小五你走吧，我以后再也不想见到你了。我真的没有吃唐三的草莓蛋糕，他们竟然都不相信我。以后我再也不回斗罗班了。这个真是太过分了，到底是谁冤枉了小五啊？就是小五，以后你就在我们班。我们罩着你，安静。小五可以留在我们班，但是那个冤枉小五的凶手也一定要找到。大家现在跟我一起去找凶手吧。我穿的春花秋千，红里可露你。你小五，你怎么了？最近都不找我们玩了？是啊，今天天气很好，我们去玩吧。竹青蓉蓉，你们给我出去！我不要你们来我家里，你们赶紧走，离开我家！我不想看到你们。小五，你这样小伙伴们不会喜欢你的，会给你打零分，发小黑心的。我叫你们走，赶紧走，再不走，不要怪我对你们动手了。走呀！好了，你别生气，我们走，马上走。蓉蓉竹青，小五怎么没有和你们一起玩？不要再提小五了，我们讨厌他，他不该那样子对我们，我们之前那样好。其实你们误会小五了，上次跟比比东大战以后，小五受伤很严重，魂力也在慢慢减少，很快红色能量消失后，小五也会消失。小五，你怎么了？发生这么大事情，为什么不和大家说？我们可以一起想办法救你。没用的，这次受伤使我的魂力越来越弱，红色能量也快耗尽。除非有小伙伴给我发十万颗小红心修复本体，否则我就会在斗罗大陆里消失。但是不可能的，现在小伙伴们都喜欢奥特曼了，没有人喜欢斗罗大陆，也没有小可爱喜欢小五了。糟了，小五魂力要耗尽了，小伙伴们赶紧帮帮忙，用你的小手发送十万红色能量。救救小五吧！想到小五也在这里，想到一个好办法。唐三，我的头好晕呀、啊！蓉蓉小心点，摔倒了我可是会心疼哦。那我要抱抱。叶蓉蓉，你真的好过分，当着小五的面说这些。小五姐千仞雪，你们怎么在这呢？我和未婚妻心热，小五，不会有意见吧？我，小五姐，你是不是不开心了？我真的没有别的意思，我也没有想和你抢三哥。傻蓉蓉，我一直只是把小五当做妹妹了。你不要想多了，唐三，你说出这些话和渣男有什么区别？千仞雪，这里没有你说话的份。小五现在和我是好朋友，你们做出如此苟且之事，还不让人说了吗？雪雪，算了，既然唐三一直只是把我当妹妹，是我自作多情了，那我就只好祝福他们二位。小五，对不起，都怪我和三哥情投意合，三哥他都离不开我呢。叶蓉蓉，你少在这装模作样，也不知道你用了什么见不得人的招数，诓骗唐三。<笑>我没有，千仞雪，你给我住口！我不许你这么说蓉蓉，赶紧给我走，这里不欢迎你。<笑>这天，小五正在家里跳舞修炼魂力，突然听到粉丝的声音：“小五姐姐，比比东和千仞雪要用魔法药水控制蓝色妖姬，昨天他们自己说的，被我听到了。小五姐姐，你赶快帮帮蓝色妖姬吧。”不行，我要赶快去通知蓝色妖姬。蓝色妖姬和红色风暴保护小镇已经够辛苦的了，不能再让他们受伤了。小可爱们，你们先发送狗头挡住比比东，我去通知蓝色妖姬。雪儿，现在天黑了，蓝色妖姬应该已经睡觉了。我们现在就去用魔法药水控制蓝色妖姬。走走走，蓝色妖姬睡得好香呀，还在打呼噜。妈妈，赶快使用魔法药水。天灵灵，地灵灵，魔法药水快显灵，比比东就是。哪里来的臭兔子？大胆，竟然敢对主人大呼小叫！蓝色妖姬，你不记得我了吗？我是小五呀！蓝色妖姬，不要听他胡说，赶快把这只臭兔子抓起来！好的，主人，臭兔子，看招！小可爱们，赶快发送红心和这些能量，帮助蓝色妖姬解除黑魔法！谢谢你们！红色风暴，给我站住！是不是你和蓝色妖姬说水晶杯是我打烂的？啊、比比东。你看我像是打小报告的人，奇了怪了，不是你，肯定就是臭兔子。臭兔子，你给我等着，我现在就去收拾你。比比东，你如果去找小五麻烦的话，唐三会生气的。小五要是受伤，唐三生气起来很可怕的。切
，我会怕他，整天手里拿个破叉子，当个海神，就以为自己就是天下第一了。你李东，小五身边的美杜莎女王，你上次欺负小五，美杜莎把你变成蛇妖忘记了吗？而且你也从来没有给美杜莎这些能量，小心美杜莎女王揍你啊、哦！臭兔子这次看还有谁来救你？岂有此理！李比东，你竟然敢偷袭小五，还把小五伤成这样，不可饶恕！李比东，看着，小五，小五，快醒醒！小五伤得太重了，怎么办？谁能帮帮小五，给他这些能量，救救他？谢谢。比比东，你干嘛乱扔玩具啊？臭兔子，你少管闲事！小雪的玩具太脏了，看着碍眼，全部扔掉，再买新的就好。听说最近小镇出现了传说中的木偶娃娃，那些破坏玩具的人看见他跳舞，都会被变成跟他一样的木偶娃娃。比比东，你还是不要把这些玩具扔了。回去洗干净就跟新的一样了。臭兔子，少吓唬人了！我扔自己的玩具关别人什么事？我才不信你呢！你快走开！糟糕，我看到木偶娃娃跳舞了，我是不是要被变成木偶了？我要把我的能量和狗头保护费全都给他。木偶娃娃，你跳的真好，我们给你点赞。小五，别害怕，我知道你是爱护玩具的好孩子，我也很喜欢你，跳个舞奖励你。你是谁？长这么丑，别靠近我！你想干什么？李立东，我知道你是不爱护玩具的坏孩子。看到我跳舞了，我要把你变成一只木偶娃娃。你醒得太好了，你掉到海里面了。我把你救上来的。我叫美人鱼小舞，跳舞的舞。你叫什么名字呢？我叫唐三。昨晚强风大浪，把船也打翻了，掉到海里，还好有你救了我。谢谢你，小五。我叫你唐三哥哥好吗？我救了你，那你以后要保护我了，唐三哥哥。好的，小五妹妹，我保护你一辈子。唐三哥哥，我时间到了，我要回到海里面了。小五妹妹再见了，我们什么时候可以再见呢？你一定要开心快乐。我们这一次一定要把美人鱼小五抓起来，她身上每一个鳞片都是无价之宝的珍珠，我还有把她的十万年魂环拿下来。不好啦，小五有危险了，我要想办法去救她。我现在马上去救小五，但是我不知道小五在哪个方向。小伙伴们，我现在需要你们发出加号、红心、五角星三种能量给小五，还有三个狗头力量，我会跟着三种红色能量找到小五的。谢谢你们啦。<笑>到底是谁？为什么要这样对我？我的脸怎么会变成这样？请问有没有看到过头上长有兔子耳朵的一个女孩子？不好意思，没看见。那好吧，谢谢。已经找了三天了，还是没有一点消息。小五，你到底去了哪里？三哥，对不起，我现在的样子已经配不上你了。以后你一定会找到比我更好的。<笑>小五，是你吗？你别过来，我不是你要找的人。为什么你的声音和小五的一样？你就是小五，到底怎么回事？你为什么要不辞而别？三哥，你认错人了，我不是小五。认错人了，还叫我三哥，你就是小五。小小五，你的脸，可恶，到底是谁干的？我也不知道，那天在悬崖上面被两个黑影推下山崖，我根本没看清楚他们的样子。小五别吵，三哥一定会给你找出真凶的。找到了又如何？我的相貌已经不可能恢复原来的样子了。到底是谁把小五推下山崖的呢？林荣荣，小五他出事了。什么？在哪里？你快带我去，跟我来。你再往前走就看到了。三哥不好了，刚刚我看到小五把林荣荣打晕了。什么？小五竟然做出这种事情？如如现在躺在医院，去医院路上我和你细说事情经过。天哪，伤得这么严重！三哥，听说蓉蓉受伤，她怎么了？小五，你还在装什么？看她的脑袋都被伤成什么样了，怕是永远醒不过来了。就是啊，小五你怎么那么狠的心啊？蓉蓉不是你的好姐妹吗？那小五这么坏，可千万不要这样子为她作证哦。
。不，不是的，我一直在家里，怎么可能会打伤蓉蓉？三哥，我真的不是凶手，千仞雪，你诬陷我会遭到小伙伴的狗头攻击的。事到如今，你还要狡辩？五六七，你进来吧。唐三。我来告诉你真相，是宁荣荣撞见了我和小五的约会，情急之下，小五将宁荣荣打伤，一切都是小五做的。不是的，五六七，你为什么要污蔑我？小五，真的没想到你是这样的人，要不是他们告诉我，我都不知道要被你无辜的样子骗到什么时候。三哥，真的不是我，会有小伙伴这样子为我作证的，准给小五作证，否则让你们好看。李李东，你居然不写作业，为什么要写作业呢？作业不一定要写，写了也不一定会，会了也不一定考。好，你也不一定及格，及格了也不一定毕业，毕业了也不一定能找到好工作，所以写作业干嘛呢？李立东不好好写作业是不对的，而且我还听说学校来了一位新老师，他最喜欢那些不好好写作业的小朋友。我还听说作业没写完的还要请家长呢。我最害怕的就是请家长了。臭兔子，你少吓唬我，我是坏孩子，不写作业怎么了？我高兴，我乐意，让你管。李立东，如果你知错就改，把这些红星星星狗头能量给新老师。并且保证完成暑假作业，老师就不会为难你的。假如你没有给他红星星星狗头能量，也没有完成老师布置的作业，肯定会被新老师惩罚的。臭兔子就知道吓唬我，我比比东会怕老师。小五，你是不爱写作业的小孩吗？不，我每天都有好好写作业，我可以证明自己。我给你这些能量，你不要抓我啊！我去抓我好好写作业的小孩，比比东属于那个不好好写作业的小孩吧？我就是不喜欢写作业，你能拿我怎么样？怎么样？气不气呀、啊？就是悔改，既然你承认了，那就跟我走吧。我要好好的惩罚惩罚你。三哥，你能过来一下吗？有事吗？给你说个事。什么事？啊、什么东西贴我脸上了？三哥，你太过分了，让你不学好，我已经有小五了，有了又怎么样？可以跟他分手和我在一起。你看我比他漂亮多了。你也不照照镜子。我的小五比你漂亮一万倍，三哥，你跟千仞雪怎么靠这么近？小五你看不出来吗？三哥已经不喜欢你了。小五，不要听他的。哼，三哥，我对你太失望了。不是这样的，小五，你听我解释啊。你看，小五对你这点信任都没有，小伙伴都希望你跟我在一起。闭嘴。都怪你让小五伤心了，三哥，你这样说我，我也很难过的。你陪我去一个地方吧，我才不去。陪我走走吗？三哥，快看这里有情侣装也，我们试试吧。我才不要和你穿情侣装，要穿也是和我的小五一起穿。咦，那不是唐三吗？太过分了，居然背着小五跟千仞雪在一起买情侣装，我倒要好好问问看。唐三，你在干嘛？你这么做对得起小五吗？多管闲事，给我走开。蓉蓉不是你看到的那样。这都是误会，是千仞雪把我硬拉过来的。小伙伴们，唐三说的是真的吗？你这么喜欢布娃娃，那就成为我的布娃娃吧。爸爸，爸爸，你看，蓝色妖姬叔叔做我的布娃娃，好漂亮啊！是谁抢我女儿的布娃娃？不可饶恕！不要让我找到你。女儿，你看，刚才抢小梧桐的娃娃。啊，妈妈，你真厉害！比比东，你们的讲话我都听到了。三哥找来了美杜莎女王寻找抢走布娃娃的凶手。美杜莎女王最喜欢找抢别人东西的坏孩子，凡是被她抓到的坏孩子，最后变成了布娃娃。只要你知错就改，把这些能量都给他，他就会放过你。你如果不给他这些能量，真的会被抓走，变成木偶娃娃的。臭兔子，少在这里装神弄鬼，一天天的就知道吓唬我。搞清楚，这里是樱花小镇，不是迦南学院。美杜莎女王，我呸！什么玩意还想来抓我比比东？我压根就没把他放在眼里。比比东，你好大的胆子！是谁在装神弄鬼？半夜三更吓唬人。比比东，我感受到了布娃娃的气息，是你抢走了梧桐的布娃娃。既然你这么喜欢布娃娃，那就成为我的布娃娃吧。小五，你经过这条路，给我交个狗头币吧，这样我就能护你安全哦。咦，你怎么知道我的名字呢？好的，我知道了，我马上给你狗头币，请你保护我安全通过。千仞雪、阿七，你们记住了，如果见到有一个身穿黑色衣服、戴黑色帽子的人要你们给狗头币，你们一定要给他。开什么玩笑，我才不给狗头币给他呢！我千仞雪公主需要他保护我的安全吗？他如果逮着我不放，我会给他好看的。千仞雪，快给我狗头币，我可以保你安全通过哦。我我去，我才不给你狗头币呢。
我更不需要你保我安全。小伙伴们，我们要吸取千日雪的教训哦！现在要跟我做朋友的点加号能量，喜欢我的点红心能量，想让我喜欢的就点五角星，要我保护的就发狗头币和狗头给我，全部要的全部点上才有用哦。小五，你愿意嫁给我吗？我愿意。那就交换结婚戒指吧。等等，不可以，陈三，你不能和他结婚。宁荣荣，你捣什么乱？你是小五的好闺蜜，你不应该祝福我们吗？因为他根本不是小五。事情是这样的，终于要和三哥结婚了，我一定要许个愿，保佑我和三哥一生幸福美满，儿孙满堂。嘿嘿嘿，千仞雪，你干什么？为什么把我锁在这个牢笼里？快放我出去！为什么要放了你？我已经暗恋唐僧很久了，只要你不在了，唐僧就会喜欢我的。千仞雪，你真卑鄙！就算我不在了，三哥也不会喜欢你的。那倒未必，只要我扮成你的样子和唐僧结婚，谁会知道呢？<笑>你就等着吃我和唐三的喜糖吧。小五怎么办？我的法力不够，根本救不了你啊！快去找三哥。好，我现在就去。小伙伴们，快点亮这些能量，告诉三哥我在这里啊！讨厌的宁荣荣。我的完美计划全让你给破坏了！天呀，你竟然是千仞雪！快说小五在哪？我是不会告诉你小五在哪的，除非你和我结婚，给你三天时间处理。沙雕、二狗、笨宝，你们的名字都很新颖了。不过星斗大森林最新规定，名字必须是四个字的。两个小时后，名字还没换过来的话，将会被赶出星斗大森林。这个木头人也太坏了！我们去哪里找四个字的名字啊？三哥，别着急，我们会想到办法的。卖名字了，最新款的四个字名字，五千金币一个。天呀，怎么卖这么贵？你们还要不要了？这可是限量版的名字，爱要不要？不要我就走了。别走，给你金币，给我一个名字吧。好的，给你名字。蓝色妖姬，这个名字好霸气啊，我非常喜欢。我要一个名字，给你金币。好的，给你名字。哇塞，这个名字符合我的气质，我终于不叫沙雕了。我刚刚听到小五家里很穷，肯定买不起名字，我一定要帮帮他，不然小五会被赶出星斗大森林。小五妹妹，听说你是斗罗大陆最善良的公主，我这里还剩下最后一个名字，就免费送给你吧。谢谢你，阿七哥哥，小伙伴们都会给你打一百分的。粉丝回忆，这个名字好有诗情画意，我好喜欢。谢谢小可爱们，大家的名字都非常不错，大家都完成了任务，就都留在星斗大森林里吧。耶、yeah!。雪儿，快开门！哎呦，我的妈呀，喝不溜秋的，你谁呀？雪儿，我是你妈妈呀！<咳>我的天哪，李东东妈妈，你怎么变成这副样子了？是那可恶的蓝色妖姬，我剃了两脚猫咪，没有给他这些能量，蓝色妖姬就用狗头炸弹把我炸成这样。雪儿，你又没有什么办法惩罚一下蓝色妖姬？李东东妈妈，你看，雪儿，这是什么？这是听话魔法药水，只要让蓝色妖姬喝了这个药水，让它立正，它不敢上西；让它往东，它就不敢往西。今天晚上我们就使用魔法药水惩罚下蓝色妖姬。蓝色妖姬，你好日子到头了！<笑>屏幕前的小可爱，你们千万不要告诉蓝色妖姬，也不要给他这些能量，更不能发我害怕的狗头。哎，这个比比东真是太坏了。居然欺负小动物，没有一点爱心，太可恶了！小可爱们，你们知道最近谁在干坏事吗？如果你知道，记得评论区告诉我哦！喜欢红色风暴和绿色毒刺的，给他们送个免费的爱心吧！红色风暴和绿色毒刺也会保护你们的。爸、啊，我想要一个姐姐。你想要一个姐姐？那我也不能给你变一个出来啊！爸爸讨厌，妈妈，我想要一个姐姐。你想要一个姐姐呀、啊？那你想要什么样的姐姐呢？妈妈这里有认识几个好姐姐，你自己看看视频，喜欢哪一个姐姐？我想说是一直我这个可以吗？我不喜欢这个，他们都说这个姐姐太坏了，我不想要她当我姐姐。那我们换一个姐姐。这个怎么样呢？有天使的翅膀哦，好漂亮的哦。这个我也不喜欢，她总是欺负唐三叔叔。好吧，那我们再看下一个姐姐吧。
哇，妈妈，这个姐姐好漂亮啊！我喜欢这个姐姐，她的兔耳朵好可爱呀、啊！我想让她当我的姐姐，可以吗？你真有眼光，这个姐姐可是有好多人喜欢她的哦。说实话，这个姐姐我也喜欢。你再说一次，看到美女你就喜欢，你是不是不想过了？<笑>三哥，三哥，我是小五啊，请帮我们去掉这个南瓜头，我们都没办法拿下来。太过分了，这到底是谁干的？谁有这么大的能耐？给你带了一个被魔鬼诅咒的南瓜头，小五荣荣萝莉，你们都不要害怕，三哥帮你拿掉南瓜头。不行，好痛好痛！唐三快停下，南瓜头已经和小五合并了，不能强行拿下，必须找有相对应幸运色的人来拿。大家快来这里感应一下你的幸运色，我的是粉红色的，看来我是没办法帮你们解开南瓜头了。唐三，让我来试试，我的是黄色的。真是太好了，我可以打开萝莉的南瓜头，终于可以解开了。让我看看我的幸运色是什么颜色。哇，太好了，我的是蓝色的，我可以解开蓉蓉的南瓜头。让我看看我的幸运色，不好，我的也是粉红色。千仞雪太过分了，自从给小五带了个红色的南瓜头，我们就解不开了。小伙伴们，你们有感应到红色的幸运色吗？快来帮帮小五解开南瓜头啊！然后别忘了给千仞雪丢多多他害怕的狗头。不好了，冰冰，我们班的男生们被隔壁新来的兔耳朵美女迷住了、嗯。什么新来的？不就是小五吗？我都已经跟他比过了，不是还没出结果吗？他有什么好得意的？不是小五啊，你去看看就知道了。看就看，我还会看小五不成？小五，你快走开，不要耽误我们看美女。我们也太过分了，冰冰，你来的正好，赶紧想想办法吧。你谁啊？我冰公主还没有怕过谁，你敢不敢跟我们比一比啊？输的人以后就别出门了。我想魔仙下了头才不怕你们呢，你就比，我先来。一秒钟的瞬间就已注定，两个人的故事你我决定，两个字的答案没你眼睛如此。小五，你给他看看你的厉害。再给你看看我冰公主的厉害。怎么了？怎么了？你们两个跑得这么着急？三哥，三哥，校园里出现了一只金色的老鼠，嘴里还一直喊着“兔子，兔子”，好害怕！同学们都跑光了。嗯，小镇上好像只有小五一只兔子。哎呀，糟了，该不会是来找小五的吧？我得赶紧去看看小五。小三子，我们也赶紧跑吧。小五，小五，你快醒醒啊！怎么啦，三哥？校园里跑来了一只金色的老鼠，嗯、嘴里喊着“兔子”。好像是来找你的你，我们赶快去看看吧。哼，我不去。好了，小五，别生气了，一起去看金色老鼠吧。哈哈，三哥，我跟你开玩笑呢。三哥，我们快去看看到底怎么回事吧。这不是斗罗大陆的小神兽吗？它叫什么名字来着？哦，对了，它叫皮卡丘。小家伙，是你找我吗？你怎么跑到这里来了呢？三哥，他说是比比东趁他睡觉的时候用黑魔法把他送到这里来的，他想回家，和我们一起送皮卡丘回家吧。传说斗罗大陆有一个非常漂亮的小精灵，可是因为他太漂亮了，所以被大坏蛋比东东关了起来。小精灵一个人被困在里面很久很久了，就一直都没有人救他出去。他每一天都在期盼着有一个人可以带他离开这里，有翅膀却不能飞，是一件多么痛苦的事啊！小可爱们，如果给你们一个救小精灵的机会，你们愿意带他离开这里吗？比东东用黑魔法把我困在了这里。他说：“只有收集足够的加号和爱心能量，才能消除黑魔法，然后发送狗头，才能打开笼子。”我已经很久很久没有回家了，我的爸爸妈妈找不到我，他们肯定非常伤心。所以麻烦小可爱们帮帮我收集加号能量和爱心能量，再发送狗头，带我离开这里好吗？
哇，被困了那么久，终于可以出来了！谢谢小可爱们，我真的出来了。外面的空气好新鲜啊，我的翅膀也能飞了，终于可以回家了。我会用我的魔法把那些给我点爱心的小可爱们变得跟精灵一样美丽，希望你们会喜欢。糟糕，不小心把三哥的杯子摔了，这可怎么办呢？是谁把我的杯子摔了？三哥，我刚才看到是小五摔的，你让小五赔你一千个。小五，你真的打碎了我的杯子吗？是的，三哥，我打碎了你的杯子，我很抱歉。唐三听到小五的话，有些惊讶。但也感到了一丝欣慰。他知道小五是一个诚实的孩子，而且他也不是一个小气的人，所以他并没有生气，反而感到了一些开心。没关系的，小五，你不用为这个事情感到不好意思，你只需要对自己的行为负责就可以了。下次要注意一些，不要再打碎我的东西了。小五听到这里，松了一口气。他知道自己做错了事情，但是唐三并没有责怪他，反而给了他一些建议，让他能够更好的成长。谢谢你，三哥，我会注意的。小五，我们去买一些新的杯子吧。好的，三哥。他们一起走到了商店，买了一些新的杯子，然后一起去了冰激凌店，享受了一顿美味的冰激凌。这件小事情让唐三和小五之间的关系更加亲密，也让小五更加懂得了做人的道理。他知道自己要对自己的行为负责，要诚实守信，才能成为一个优秀的人。咦，哪里来的恐怖的声音呀？居然把我吵醒了！紧急通知：樱花小镇出现一只怪物，貌似是一只吸血鬼。它有两颗锋利的吸血牙齿，还流着了红色的眼泪，相当可怕。据说在很久以前就出现过吸血鬼，它是靠吸收人类的血存活，让你全身无力，走路都会摔倒。所以大家动动小手点一点，不然它很可能就会找上你了。小可爱们，你们相信吗？都是骗人的，我才不信呢！它怎么可能这么巧就刚好找到我了？我就不点，他能把我怎么样？我还是继续睡觉吧。今天刚出来，好像血液吸收的不是很多。系统系统，帮我看看。主人，我刚刚检测到下面有个姑娘不愿意交保护费。既然这样，那我还真有点迫不及待了呢。这小丫头的血液真美味，吸了她感觉身体充满了活力。终于睡醒了，怎么感觉睡了跟没睡一样呢？还是很累，还不管了，还是去喝口水吧。咦，今天怎么回事呢？怎么走几步路也会摔跤？小可爱们，你们知道为什么吗？千仞雪，放假了，我们去找小五玩啊。好啊，好久没见到小五了，也不知道他在干什么，都不来找咱们这些最好的姐妹玩。小五，可恶，是谁打伤了小五？我还以为小五去找唐三，所以忘了我们呢。千仞雪，小五伤得很重，我们现在送他去医院吧。蓉蓉，你送小五去医院吧，我要去找那些不喜欢小五、伤害小五的人。他们表面上说喜欢小五，却放任小五被人打伤，不找出他们，惩罚他们，我会被气死的。好吧，你去找不喜欢小五的人，我先送小五去医院，再去找喜欢帮助小五的人，咱们分头行动。光头强，你喜欢小五吗？我才不喜欢小五，他总抢我的女神赵琳的风头，我讨厌臭小五。可恶，你们这些不喜欢小五的人，就是我千仞雪的敌人。黑暗魔法，变形术，我要把你们这些不喜欢小五的人都变成猪猪怪。冰公主，你喜欢小五吗？我喜欢小五啊，他那么可爱善良，我是他的超级粉丝。太谢谢你了，你对小五热爱的心，我会转达给小五的。这是送给你的礼物。比比东千仞雪，走快点！这块区域阴森森的，什么破雕像太丑了，也挺碍事的。我踢！<笑>刚刚那是什么声音？我好怕！比比东，你闯祸了！好端端的雕像，你踢它干什么？我听三哥说，这里面封印了一只修行千年的僵尸怪，只有靠日光来慢慢消磨它。我们只要不碰它，就一点事都没有的。你非要去碰它，这下好了，怪物出来了！比比东，如果你碰到它了，马上给它这样做，再给它三个狗头保护费。他就放过你了，因为他可以靠这些能量恢复伤势。你要听我的，因为是你把他放出来的，他第一个找的就是你。妈妈，臭兔子说的我好害怕，我们就按照他说的这样做吧。雪儿，你个笨丫头，臭兔子说的话你怎么能当真呢？我怎么生出你这么笨的女儿？她就是吓唬我们的，她想看我们出丑。我比比东女王什么场面没见过？
，怎么会被臭兔子三言两语吓唬住？雪儿，我们走。小可爱们，我们在外面如果碰到雕像，千万不能去踢它，要记住我说的话哦。妈妈，我还是有点怕，刚刚真的有好恐怖的声音。雪儿，你真的太笨了。难怪唐三那个臭小子不喜欢你。妈妈，我先回家了。雪儿这个丫头气死我了。李东非常感谢你放我出来，为了感谢你，请多走一趟。我才是小五，真正的小五，真的小五是粉色的，你们看我就是粉色的。你胡说，我才是真正的小五，明明是你把我变成这个颜色的。你才是假的呢！你是假的，你才是假的！你是，你是，你是，你是，你是，你是！你是。停停停！我的头都让你们吵炸了。我有一个办法，真的小五最了解我了。你们每人说出来一个我的秘密，我就能知道谁是真的。我先说，三哥，上次你在家洗脚，二哈刚走到你的面前，因为你的脚丫子非常臭，二哈还没来得及跑，就被你的脚丫子臭晕了。要不是我带着二哈去的医院，二哈就巴比 Q 了。对。确实有这个事，你是真的小五，三哥，我才是小五。上次你找我出去玩，一出门就摔了一跤，脸直接趴到了二哈的垫垫上，你还专门嘱咐不让我告诉别人呢。这事就不要说了，看来你才是真的，三哥，我才是真的。你从来不洗澡，所以你身上都是便便味。我才是真的，三哥，你还有狐臭，只要一抬胳膊，你就能把我臭晕。三哥喜欢闻臭袜子，三哥喜欢闻奥利给。三哥从来不洗内裤，三哥经常尿床。这老六，我真的厉害呀！这个真的，我才是真的，我是，我是，我是，我是。完蛋了，把我的秘密全说出来了。<笑>臭小五，这次我让唐三来选怎么样？看看他究竟是会救你还是救小雪。李东东千仞雪，你们设计抓我来，就为了看三哥如何选择吗？这种事情你都做得出来。就不怕小伙伴给你丢害怕的狗头吗？真可笑！我母后比东东大魔王，已经让小伙伴们发不出狗头和生气表情包了，再也不怕你们了。可恶的东东，快把我的小五放了！哈哈，看来我们海神大人艳福不浅啊！赶紧选一个吧，看看到底哪位美人才是你的挚爱。小伙伴们可千万不要这样子，给唐三提供红色能量哟！我该怎么办？我很爱小五，可上次千仞雪还救过我，小可爱们觉得救谁？就千仞雪的一一一，小五的二二二，二选一实在是太难了。三哥，快救我！小雪现在好害怕。三哥，我没事的，你不用管我，只是遗憾以后不能陪在你的身边了。三哥，救我！救我！这一切都是小五和比东东在自导自演，还在那装可怜，就是他把我抓来绑着的。既然海神大人无法选择，不如我来替你选吧。给我住手！今天必须两个都给我放了。哈哈哈,哈，那恐怕就没办法如你所愿了。给你三秒，再不选，那我就加大火势了。到底该怎么办？换作是你们会选谁？李东东妈妈，雪儿要吃肉，雪儿不要吃青菜，雪儿要吃白米饭，白白的米饭。嗯、雪儿，你这臭丫头，吃个饭就不能让我省点心，每次都这样，不吃你就饿着吧。哼哼，饿着就饿着，坏妈妈，坏妈妈，坏妈妈。嗯、小雪，大事不好了。最近斗罗小镇来了一个比克大魔王，专抓那些不好好吃饭还爱挑食的小朋友。但是如果你能把这些能量给他，并且保证以后不再挑食了，他就不来找你了。如果你不给他这些能量，他就把你抓走，太可怕了！你个臭兔子，昨天吓唬我妈妈，今天你又跑来吓唬我，真当我千仞雪是好欺负是吗？天快黑了，我要回家了。千仞雪，我好心提醒你，信不信由你。这臭兔子就是蝙蝠身上插鸡毛，算什么你？也敢对我千仞雪指手画脚？你是爱挑食的小孩吗？我从来不挑食，我可以证明我自己。我把这些能量都给你吃，你不要抓我啊！我只抓爱挑食、不好好吃饭的孩子。千仞雪，你就是那个爱挑食的孩子吧？我挑食你管得着吗？我想吃什么就吃什么，跟你有毛线的关系！完蛋了，臭兔子说的是真的，这可怎么办？我最喜欢的就是爱挑食的孩子，太喜欢你了，你就跟我走吧。<笑>烦死了！小五总是和我抢唐三哥哥，比比东，你有什么办法可以让小五不再和我抢唐三吗？可以是可以，不过我为什么要帮你呢？事成之后，我给你数不尽的魂环吸收。太好了，看我的黑暗魔法！见，这是魔法蝴蝶结，只要小五戴上，他就会变得非常讨厌之前喜欢的人。哟，这可真是个好东西！我这就回去找小五。这孩子跑得也太快了。默默，蝴蝶结的魔法碰到小红心就会失效的，你一定要小心呐、啊！小五妹妹，你快看，我给你带回来什么好东西，这个好看吧？
，我觉得你一定喜欢它，所以提前买来送给你当生日礼物。哇塞，这蝴蝶结也太漂亮了吧！谢谢默默，我好喜欢，我现在就戴上看看。小五，你戴上这个蝴蝶结可真好看，是真的吗？那我以后就要一直戴着，这样就可以一直美下去了。对对对，特别好看。小五、默默，我来找你们玩了。原来是唐三哥哥呀，我和小五妹妹都等着你呢。嘿嘿，那我们今天出去喝奶茶吧，我请客。好呀好呀，可我不想和唐三出去，他好丑啊。小五，我是你最喜欢的唐三哥哥啊。你出去，我才不喜欢你这个丑八怪呢。小五，你这是怎么了？小五，我终于找到水晶血龙参仙草了，等着我回来。唐三找到仙草后，就快速飞行回去，化成人形。万万没想到的，却是比比东设下的陷阱。小五回来了，你快来看看，我把仙草给带回来了。唐三哥哥，快把仙草给我服下吧。这个是比比东变成假美人鱼，试图欺骗仙草，被我抓住了，我还封住了他的嘴巴，我怕他到处乱咬人。小伙伴们，你们都不许发送这几种能量，这样唐三就不会发现我是假的。<笑>好吧，小五，咦，总感觉不对啊，两条美人鱼一定有一个是假冒的，而且另一个被封住嘴巴，那我就用魔法的分辨一下真假。唐三哥哥，你怎么了？咦，怎么回事？我的小爱心能量不足了，不可以使用辨别法术。不会又是比比顿用黑魔法封了小伴们的消息，点不了小爱心了？来，你得不到加号和红心的能量，唐三没有这些能量是没法发现我的。水晶血龙参仙草马上就是我的了。小五到底哪个才是真的你呢？我已经没法分辨了。唐三哥哥，我真的是小五啊！赶快把仙草给我服下吧，这样我就可以变回人形了。唐三哥哥，不要相信他，我才是真的小五。小伙伴们，请你们给我这些能量，帮助我分辨哪个是真正的小五美人鱼。小五，我终于找到水晶血龙参仙草了，等着我回来。唐三找到仙草后，就快速飞行回去，化成人形。万万没想到的，却是比比东设下的陷阱。小五，我回来了。你快来看看，我把仙草给带回来了。唐三哥哥，快把仙草给我服下吧。这个是比比东变成假美人鱼，试图欺骗仙草，被我抓住了，我还封住了他的嘴巴，我怕他到处乱咬人。小伙伴们，你们都不许发送这几种能量，这样唐三就不会发现我是假的了。好吧，小五，咦，总感觉不对啊，两条美人鱼一定有一个是假冒的，而且另一个被封住嘴巴，那我就用魔法的分辨一下真假。唐三哥哥，你怎么了？咦，怎么回事？我的小爱心能量不足了，不可以使用辨别法术。不会又是比比顿用黑魔法封了小伴们的消息，点不了小爱心了？来，你得不到加号和红心的能量，唐三没有这些能量是没法发现我的。水晶血龙参仙草马上就是我的了。小五到底哪个才是真的你呢？我已经没法分辨了。唐三哥哥，我真的是小五啊！赶快把仙草给我服下吧，这样我就可以变回人形了。唐三哥哥，不要相信他，我才是真的小五。小伙伴们，请你们给我这些能量，帮助我分辨哪个是真正的小五美人鱼。你是谁呀？为什么一直跟着我呀？小五，你怎么不记得我了？我是三哥呀。三哥是谁呀？我不记得你，你是不是认错人了？不管了，我要回家了，你也赶快回家吧，待会天黑就找不到回家的路了。怎么回事？小五怎么不记得我是谁了？不行，我要赶紧去找蓉蓉问清楚，这到底是怎么回事？蓉蓉，小五他不记得我是谁了，你知道发生什么事了吗？三哥，我也不知道小五这是怎么了，要不我用时光魔法给你看一看。嘿嘿，今天学习了一个新魔法。咦，前面那个不是小五吗？我要跟他分享一下。小五，给你看看我学的新魔法，妈咪妈咪轰！阿基，你这是什么魔法啊？怎么没有反应呢？好了，不跟你说了，我还要去找蓉蓉逛街呢。你这魔法还是跟其他人分享吧。怎么回事？我明明学了新魔法，怎么没有效果？我去。老师说，如果魔法没有任何反应的话，就会让一个人忘记他最喜欢的人。那小五岂不是会把三哥给忘了？这可怎么办？你们可不能告诉三哥啊，不然他肯定会生气的。原来是阿七干的好事，这可怎么办？小五不记得我是谁了。我不要做骷髅怪，放过我吧。小五，我要去加号红星星星狗头能量，你有吗？如果你没有，就把你变成骷髅怪，跟我一样的丑。不不，不要啊！我把这些能量全部都给你，一样都不少。你不要把我变成骷髅怪，这些能量都给你，你不要抓我啊！
。小兔子挺聪明，只要你能给我这些能量吃，我就放过你。不过你肯定知道谁还有这些能量，赶快告诉我。那我告诉你，小朋友都有，他们都会给你加号红星星星狗头能量的。你千万不要去找他们，也不要把他们变成骷髅怪。小兔子，你放心，只要他们给我这些能量，我就不去找他们。我现在已经感应到了，有个小朋友没有给我这些能量，我现在就去找他。不好了，他肯定是感应到了，是比比东没交出这些能量，我得赶快通知比比东。比比东不好了，小镇来了一个骷髅怪，正在收集这些能量。刚刚是你没有给他加号红心星星狗头能量，他马上就来找你了。你现在给他这些能量，他就不来找你了。臭兔子，你个胆小鬼！什么骷髅怪，他要是敢来，我把他打得鼻青脸肿。比比东，你好大的口气，不给我这些能量，还要把我打得鼻青脸肿，我这就把你变成骷髅怪。我好疼啊！这是怎么回事？兄弟，你怎么在这里？你还好意思问？看看你做的坏事，把我的好朋友小五伤害得这么严重。对不起。我根本都不知道我自己做了什么。红色风暴好像是中了比比东的黑魔法，丧尸意志才会这样的。别怪他了，赶紧救小五吧！可恶的比比东，我一定不会放过他。小五伤得这么重，该怎么办呀？小五有狗头护体，应该伤势不重。只要大家给他红心能量，他应该很快就可以醒来的。那好吧，把我的能量都传给他。红色风暴，还有你的红心能量，快点送给小五。好的。怎么办？能量还是不够。屏幕前的小可爱，可以帮帮小五姐姐吗？点加号可以获得双倍能量。你别过来，小五姐姐别怕，她不会再伤害你的。之前是比比东吃了黑魔法，她什么都不知道。小五姐姐，对不起，我错了，我不知道比比东这么坏，我一定不会放过他。你能原谅我吗？我一个人说的不算，我要问屏幕前的小伙伴们，要是原谅红色风暴，就打一一一；不原谅红色风暴，就打二二二。都是一一一，看来大家原谅你了，还不赶紧谢谢小五姐姐？谢谢小五姐姐，我能做你的好朋友吗？当然可以，但你不能再欺负我哦。小五姐姐，以后我会保护你的。你把不合格淘汰。青草不合格淘汰。五六七，你们在做什么呀？小五，海神唐三要选王妃。真的吗？太好了！你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。丑小五，你别高兴了，海神的王妃只有像我这么漂亮，而且必须得是女娲用水晶或者宝石做的才有资格。你这臭兔子，一看就是青草做的。比比东，你到底要不要测试？别挡路！我来了，臭兔子，不是我说你，你快回家吧，别浪费时间了。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。奥里给比比东你，你快离我远点，太臭了。<笑>小五，你要参加海选吗？我我也试试吧。哇，好漂亮！小五你竟然是七彩宝石做的，恭喜你进入候选人名单。真的吗？太好了。小五不愧是上天的宠儿，也太幸运了吧！和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦！放假了，我要去找朋友玩了。我头上的数字十是算术题的对应的答案，谁的算术题和我的数字十对应，那他就是我的好朋友。千仞雪，你是我的数字朋友吗？小五，你头上的是数字十，我头上的算术题是时间五等于几？我好像不是你的数字朋友。那你知道我的数字朋友是谁吗？让我好好想一想，十减五等于几呢？十减五等于五。你的数字朋友是五。小五，你真厉害，一下就算出来了。那我先去找我的数字朋友了。蓉蓉，你是我的数字朋友吗？你头上的算术题是十减一等于几？那答案应该是九。小五，你这么快就算出来了？我的数字朋友是九，不是十呀。那我去找我的数字朋友了。蓉蓉，你也不是我的数字朋友呀，那我的数字朋友到底在哪里呢？小五，你怎么不开心呀、啊？三哥，我都找不到我的数字朋友，没人和我玩了。原来是这样啊，小五，你快看看我头上的算术题。三加七等于几？三加七，七加三，这道题有点难啊。三加七应该等于几？是不是等于九呀？啊啊啊
放学了，终于可以回家了。妈妈，妈妈，我回来了，我可以出去找五六七玩嘛。好的，小五童，记得要早点回来哦。知道了，妈妈，我一会就回来。五六七，看看老师教我的新魔法吧。我要把手机变大，我要把作业变少，我要把老虎变小，我还要把狮子也变小。哇，我终于学会了老师教的变身魔法。我看看能把我妈妈的粉丝都变成什么吧。没有点加号的，我们让比比当做他的同桌；没有点爱心的，我们把他的作业变多；没有点五角星的，我们让恶魔陪他去上学。那些点过加号、点过爱心的，而且在评论区输入666的，我们就把巧克力和草莓蛋糕送给他。五六七，你说好不好？好好好，小五头，你也太厉害了吧！我也要去你们学校去上学。嗯，好呀，我现在还要变魔法，让比比东做噩梦。谁让他总是欺负我们？叶萝莉魔法。嗯，然后变一堆狗头炸掉比比东和他的魔法杖。叶萝莉魔法。小梧桐，你选好了没？到底是选妈妈还是选爸爸？可恶！你快放了我的妈妈和爸爸，要不然我让小伙伴们发送你最害怕的骨头。<笑>可怜的孩子，你还不知道吧？我已经用黑魔法把他们的手机全部封印了。谁要是敢发送狗头，谁的手机就会碎掉。比比东，你太卑鄙了！一个是爸爸，一个是妈妈。你让他怎么选？小梧桐还是个孩子，就要做这样的选择。梧<笑>桐不要管爸爸妈妈了，你快点走吧，这样他就拿你没有办法了。选好了没？要不然我把他们两个全部丢下去。啊、我该怎么办？怎么办？为了呼叫系统，快点帮我想想办法。我想救出我的爸爸妈妈。来了，主人。你有没有想过，比比东就是骗你的，他根本就不会黑魔法。你可以让屏幕前的小可爱试一试，传送给你加号能量和爱心能量，他们一定愿意帮助你的。小可爱们，如果你们的手机没有被封印，可不可以给我加号能量和爱心能量，再发送比比东最害怕的狗头，让我们一起打败他，救出我的爸爸妈妈。哇，好漂亮的玩具！我捡到就是我的啦。小雪，你身为我的玩具，你就是我的啦。从这封爆炸事件好了，千仞雪已经失踪好几天了。比比东请来了蓝色妖姬，已经查清楚了，千仞雪是被美杜莎女王抓走了。美杜莎女王会在地上变出玩具，然后只要有人捡了玩具，她就会现出原形把她抓走。蓝色妖姬这回正在商量怎么救出千仞雪。比比东玩具妖姬说了，只要地上有玩具，最好别捡。因为这是坏人的圈套。如果我们晚上出门碰到这个情况，马上用这几种能量先稳住美杜莎女王，再用几个狗头定身符定住她，这样我们就有机会逃跑了。如果看到地上有玩具，直接走，千万别捡。比比东，你听到了没有？臭兔子，你居然相信蓝色妖姬那个小子的话，我是不相信。那小子满口胡言，而且地上的玩具不捡白不捡，捡了也不白捡，也就你个傻兔子才不捡。这个玩具我不能捡，肯定是坏人的陷阱。我赶紧回家。这个小兔子居然跑了，可恶！我不相信，没有贪心的人。咦，地上居然有玩具，没人看到吧？捡起来就是我的了。<笑>比比东，你捡了我的玩具，你就是我的，真好玩，还要玩？我去看看还有谁。王三正和小五吃早餐，突然。三哥，我肚子好痛。你怎么了，小五？<笑>没错，就是我比比东，是我缩小了，钻进小五的肚子里。比比东，你真可恶，赶快给我出来，不然我要你好看。唐三，你还敢威胁我？看我的！三哥，我肚子好痛，快救救我！比比东，求求你，快出来吧，不要折磨小五了。只要你出来，我什么都答应你。这还差不多，只要你答应我离开小五，我就出来。你本来就是我女儿千仞雪的。比比东，你真过分，就不怕小可爱们丢你最怕的狗头吗？实话告诉你吧，我已经收不到狗头了。小可爱们的手机全部被我用黑魔法封印了，现在连加号能量和爱心能量都点不了。三哥，我肚子好痛啊！
。比比东，你以为我会上当吗？你的黑魔法是没办法封印小可爱们善良的心的。小可爱们，请用你们善良的心击败比比东的黑魔法，给小五加厚能量和爱心能量，再丢比比东最怕的狗头，救救小五吧。唐三，别再耽误时间了。Later。我的幻影怎么失效了？是谁丢的狗头？我最怕狗头了，不行了，我先撤了。三哥，我肚子不痛了，一定是小可爱们救了你，感谢小可爱。可爱每当星斗小镇的天空突然开始下起大雪的时候，会有一道通往另一个世界的光，冰雪公主就会从雪山中出现。看，你们快快看，她果然出现了。你们千万要记住，冰雪公主喜欢唱歌和跳舞。当他在唱歌的时候，请送他这几种红色能量和小花花，并且赞美他。记住，别说他唱的不好，不然他会很生气的。大家好，好久没来星斗小镇了，你们有想我了吗？昨天听说我的好朋友小五来这里唱歌了，我也学了一首新歌唱给你们听。哦，归期。怕苦欢喜，他来的不是你，他没有奇迹。等风吹起，等雨过去以后，等你与我的下次相遇。怕归期，怕会有雨。大家为什么都没有给掌声呢？难道没有小五唱的好听吗？你们是不是不喜欢这首？那我再来唱一首。一次心动，我听见心跳在不同，一口脉动，写下一清爽的微风。原来是白头水迷宫，伤悲的感动，浪漫的滋味要怎么形容？爸爸妈妈，你们疯了吗？连自己亲生女儿都要关起来，快放我出去！小五童乖，你现在生病感染了病毒，需要治疗。不然你出去会伤害到别的小朋友。不对，你们不是我的爸爸妈妈，你们究竟是谁？是不是跟比比东一伙的？小五通别害怕，我是爸爸，现在已经找到治疗的办法了，给你打上这一针，你就会好起来。住手！你是不是要给我打针做实验？我爸爸才不会像你这么凶。小伙伴们，他们真的是我爸爸妈妈吗？真的，一一一，假的二二二，然后再这样子点加号和红色能量，拆穿他们变回原形。没想到你跟你的小伙伴还挺聪明，这么快就被你们发现了。不过就算识破了又能如何？唐三、小五现在自己都顾不上，已经没人能够救得了你。你们两个坏女人，究竟对我爸爸妈妈做了什么？我要给你丢可怕的狗头吓你！不过就是让一大堆丧尸包围着，说不定人早就已经凉凉了。哦不，你们好残忍！我恨你们！我就喜欢看你这种恨我又灭不掉我的样子，赶紧认命吧！打完针你就解脱了。不要，我才不认命！小伙伴们，快这个样子点加号和红色能量帮帮我，然后给坏人丢害怕的狗头吓他。和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦！